what's up my beautiful people it's another beautiful monday na leo kwenye zaidi ya da 24 tunakwenda kuangalia video zilizowahi kupata dislike nyingi zaidi mitandaoni Tumezoe watu tunapotuma video au picha katika mitandao ya kijamii. Kiuhalisia tunatafuta watu wengi waitazame ile picha wa comment vitu vizuri na hata wengine ifikie sehemu ya kushare zile picha zetu na kutuandikia maneno mazuri. Lakini umewahi kuwaza pale ambapo umetuma picha yako katika mtandao wa kijamii alafu hakuna anaye like angali una followers wengi. Licha ya hapo umewahi kuwaza wale wanaotumia mtandao wa YouTube kupost video mbalimbali ikiwa na maudhui kadha wa kadha. Umewahi kupost video yako alafu badala ya kupokea likes ukapokea dislike nyingi na huu pepo wa dislike unakujaga kwa kasi akianzisha moja ku dislike wako wengine mia wanaofuata nyuma wakigonga dislike unaweza kujiuliza umekosea wapi au ni nini umekifanya ambacho kimefanya watu wasipende ile video husika lakini pia unaweza kashangaa Mbona nimeweka jitihada nyingi sana kukamilisha kazi hii lakini hizi dislike zinatokana na nini? Na wengine wanafikia mahali hata wanatamani waambiwe labda umekosea hiki rekebisha hivi ungeweka hivi ingependeza zaidi. Lakini leo kwenye zaidi tunakwenda kuangalia zile video ambazo zimewekwa mitandaoni kwa muda mrefu na zimepokea dislike nyingi kuliko video zozote. Yaani watu wengi wamechukizwa na maudhui hayo kuliko video zingine katika mitandao ya kijamii. Jina langu ni Mandy Nemes. Ineo tufungulia zaidi ya siku ya leo ni nyimbo ya mwanamuziki Rebecca Black, nyimbo inayokwenda kwa jina Friday. Nyimbo hii ilichapishwa mnamo mwaka 2011 na, na, na imetazamwa zaidi ya mara milioni moja, yani nikisema ina views milioni 142 lakini walopenda video hii ni milioni moja pekee kwa maana hiyo wapo walioichukia na walioichukia ni wengi kuliko walioipenda na dislike kufikia milioni 3.7 Unaweza kujiuliza kwani mziki huu una nini? Labda ni sauti yake au ni uandishi wake. Lakini nini kimefanya video hii ipate dislike nyingi? Mimi sijui. Unaweza ukaitazama hiyo video kisha uka comment hapo chini. Unadhani kwa nini nyimbo ya Rebecca Black Friday ilipata dislike nyingi kuliko likes? Na ndio inayotufungulia zaidi ya leo nambari ya kumi. Nambari ya tisa ni katuni ya Masha and the Bear. Katuni hii iliyochapishwa kwa lugha ya Kirusi kwa mara ya kwanza lakini imetafsiriwa kwa lugha mbalimbali ikiwemo Kihindi pamoja na Kizungu. Katuni hii ni katuni yenye kuelimisha watoto pale unapoona binadamu anaongea na mnyama. Lakini unajiuliza kwa nini hii video ipate dislike nyingi sana? Imechapishwa mwaka 2012 na ina views takriban bilioni 4.2 sababu halisi ya katuni hii kupata views nyingi ni kwa sababu inaelimisha watoto. Na lakini unajiuliza hawa watoto ndio waliobonyeza dislike au ni mtu mzima kamsaidia ku dislike au ni nini kimesababisha katuni hii ipate dislike nyingi? Katuni ya Masha and the Bear imeangaliwa na watu takriban bilioni 4.2, likes ziko milioni 6.8 na dislike ziko milioni 3.8. Ni kitu gani kimefanya katuni hii sipendwe na watoto au watu wazima kusaidia watoto kubonyeza dislike? Mimi sijui. So stay tuned ujue ile shika nambari ya kwanza ni ipi katika zaidi ya siku ya leo. Masha and the Bear ndio ile tushikia nambari ya tisa. Wengi tunapenda kutazama filamu, hasa filamu za kusadikika zile ambazo zinatoka Marvel Studios. Lakini kuna filamu moja ya kusadikika ambayo haitoki Marvel Studio inayokwenda kwa jina la Infinite Warfare Reveal. Filamu hii imetengenezewa trailer mnamo mwaka 2016 na, na ikapandishwa katika mtandao wa YouTube. Video hii imepata views milioni 43, likes zikiwa laki 613 na dislikes zikiwa milioni 3.8. Unaweza kujiuliza ni kitu gani kimefanya basi video hii sipendwe? Huenda sio wote wanapenda filamu za kusadikika. Mimi sijui. Unaweza kaniambia kwa nini unadhani filamu ya Infinity War Fair Reveal imepata dislike nyingi kuliko likes kupitia mtandao wetu wa Instagram, YouTube pamoja na Facebook at da 24 media Nikukumbushe tu mpendwa mtazamaji wa da 24 kwamba tuko na udhamini wa Real Burger TV. Real Burger ni wauzaji maarufu wa burger jijini Dar es Salaam wanaopatikana Bamaga 
ambao wanakuambia wewe unakaa nyumbani wanakufikishia mpaka mjengoni na msosi huu ni baga shawarma juisi pamoja na milkshake. Unaweza ukapiga nambari zao za simu na wakakuletea mpaka ulipo. Au unaweza ukafika Bamaga wanapatika. Nambari ya saba ni wimbo wa Despacito by Louis Fonsi mpotoriko huyu ambaye alikuwepo kuanzia miaka ya tisini lakini wimbo wake wa Despacito wa mwaka 2017 ulimrudisha katika chati. Na nyimbo hii alimshirikisha Daddy Yankee na imewahi kuvunja rekodi mbali mbali pamoja na kupokea tuzo kadha wa kadha. Lakini nyimbo hii unaweza ukashangaa imeingiaje kwenye dislike kati na watazamaji zaidi ya bilioni 6.7. Lakini likes ziko milioni 37 na dislike ziko milioni 4.4. Unaweza ukapenda kitu lakini sio wote wakakipenda kile unachokipenda wewe. Wakapenda vile vya tofauti. Basi unaambia nyimbo ya Despacito ndio inaitushikia nambari ya saba kwa dislike kwani na dislike milioni 4.4. Nambari ya sita inatoka kwake mtengenezaji wa maudhui ya mitandao ya kijamii yani YouTube PewDiePie. PewDiePie alitengeneza video yake mnamo mwaka 2016 ambayo aliipa jina Can This Video Get 1 Million Dislikes? Unaweza kujiuliza kwa nini aombe dislikes nyingi? Alipiga simu katika video usika anaonekana akipiga simu Google na kuomba aelezwe siri ya yeye kupata mafanikio. Akaambiwa nadhani hata hiyo button ya dislike iliyopo kwenye video yako ina faida gani? akaambiwa basi hiyo ndio yenye faida kuliko button ya likes ukipata dislike nyingi inakuwezesha wewe kuwa maarufu zaidi basi akaamua kwenda mitaani akizunguka huku na kule akiomba watu wampatie dislike na video yake sasa miaka mitatu baadaye na imepata dislike milioni 4.6 ukiachia views zilizoko milioni 20 pia likes zilizoko laki 3.3 basi likes hizi zimezidiwa na dislike kwa watu wakubwa kwa unaona namna gani watu wanaamua tu kutengeneza maudhui ili mradi wapate umaarufu au wafike sehemu fulani katika maisha yao na hiyo ndiyo inachochukia nambari ya sita kwenye zaidi ya leo Nambari ya tano inatoka kwake Jake Paul mwanamuziki huyu rapper. Kibao hiki kinakwenda kwa jina la Everyday Bro. Anayaimba yale matambo yake na amewachana watu wengi kiwemo PewDiePie katika nyimbo husika. Lakini nyimbo ili chapishwa mwaka 2017. Imepata views milioni 265, likes milioni 2.9 na dislike milioni 4.7. Nambari ya nne ni Baby Shark Dance Video. Katuni hii kutoka nchini China iliyochapishwa mwaka 2016 na, na Pink Fog. Video hii ilipata views bilioni 5.2, likes milioni 15 na dislike milioni 6.8. Unaweza kujiuliza tena, kwa nini katuni kama hii nzuri, nyimbo nzuri ambayo watu wanacheza, samaki baharini, watoto wanacheza? Unaweza kujiuliza kwa nini video hii ipate dislike nyingi? Je, ni kwa sababu watu hawapendi kuona watoto wakifurahi au wakicheza? Na wanaambiwa licha ya video hii kuwa nzuri ya kuvutia watoto wengi kucheza nyimbo husika inayokwenda kwa jina la Baby Shark, dislike zake ni milioni 6.8. Nambari ya tatu ni video kutoka mtandao wa YouTube wenyewe. YouTube ina account yao inayokwenda kwa jina la YouTube. YouTube imechapisha video inayokwenda kwa jina la YouTube Rewind 2019. Video ambayo imehusisha matukio mbalimbali aliyowahi kutikisa mwaka 2019 ikiwemo movie mbalimbali ikiwemo wanamuziki au zile video ambazo zilikuwa viral. Video hii ilichapishwa mwaka 2019 ilipata views milioni na mbili, likes milioni 3.3 lakini dislike ni milioni 8.8. Inaonyesha jinsi gani watu wengi waliochukia basi mwaka 2019. Nambari ya pili ni nyimbo ya msanii Justin Bieber. Nyimbo inayokwenda kwa jina la Baby. Nyimbo iliyomtambulisha kijana huyu katika soko la mziki duniani. Nyimbo hii ilichapishwa mwaka 2010, ilipata views bilioni 2.2, likes milioni 13 na dislike milioni 11. Likes na dislikes zimepishana kwa milioni mbili tu. Huenda watu wakaendelea kuichukia kadri muda wanavyozidi kwenda au watu wakazidi kuipenda kadri muda wanavyozidi kwenda mimi sijui
Nambari ya kwanza inayotufungia zaidi ya leo ni YouTube Rewind 2018. Inaonyesha namna gani watu basi hawakukubali kabisa mwaka 2018. Video hii licha ya kuwa na views milioni tisini na tisa. Dislike zimezidi likes. Nyimbo hii imependwa na watu takriban milioni mbili nukta nane lakini watu milioni kumi na saba wameichukia kabisa video hii. Unaweza kujiuliza ni kwa nini watu hawa wamechukia video ya mtandao wa YouTube? Mtandao wenyewe yani utengeneze video alafu ni kama mtu amchukie bosi wake. Ndio kile kilichotokea kwenye YouTube Rewind 2018. My name is Mandy Nemes for more info updates please follow subscribe at da24media. Usiache ku like video yangu.